Ok, um, iba a empezar con hablar un poco de dónde hemos llegado en el retiro, de dónde estamos en el retiro, y también da, hablar un poco sobre las ideas de Sangrakshita, sobre qué, en qué consiste el individuo verdadero. I was going to start this morning by just orienting us into where we are on the retreat and then give a little bit of teaching input around Sangharakshita's ideas about the true individual, because that feeds into where we are today. But actually, I was going to do that, then the groups, and then end with a meditation. But I think if you don't mind, we'll begin with a meditation. Partly because my hope is that while we meditate, the power will come back to Danakosha, <laughs> and Kusala Jyoti will be able to join us. Entonces, no me acuerdo dónde había llegado. He dicho que vamos a empezar con la meditación. Ajá. Entonces, si ahora vamos a empezar con la meditación, con la esperanza que mientras meditemos, puede volver Kusala Jyoti para hacer la traducción. Ok, so, if everybody's ok with that. And, uh, oh. Go away. And I suggest that we do the mindfulness of breathing. Today I'm going to ring bells for four stages. If you want to do something else, that's obviously absolutely fine. But the reason why I'm suggesting the mindfulness of breathing is because one of the main characteristics of the true individual is that they are integrated. And the mindfulness of breathing is probably the primary meditation practice that we have that helps us to become more integrated. So I'll say more about it later. Entonces, vamos a sugiero que hagamos seguimiento de la respiración. Obviamente, si alguien quiere hacer otra cosa, no importa, no estoy dentro de su cabeza, entonces tampoco voy a saber qué están haciendo. Pero la razón por sugerir eh, seguimiento de la respiración es porque una de las características de, uh, del individuo verdadero es que es una persona íntegra, que sus energías, etc., son integradas. Entonces, la práctica de seguimiento de la respiración es la más eficaz de las prácticas para apoyarnos a uh, integrar nuestras energías. Okay, so if you'd like to just make yourself comfortable, find your posture, and just maybe use the breath to help you settle in and anchor yourself into your present experience. Entonces, tomamos un par de minutos para asentarnos. Tal vez tomar un par de respiraciones más profundas para apoyarnos, sentirnos completamente presente en nuestra experiencia. Mindfulness of breathing, seguimiento de la respiración, o atención plena.
Well, actually, it's quite nice to begin with a meditation, so it all works out well. La verdad es que he gustado empezar con meditación, entonces está bien. Um, so, welcome back, everybody. I don't think there's anybody here for the first time. I think everybody that's here has been here, so welcome back. Bueno, bienvenido de regreso. Creo que mirando todo el mundo que veo ya ha asistido a alguna sesión, entonces no hay nadie nuevo. Um, si has entrado en los últimos minutos mientras estuvimos meditando, expliqué antes que la persona que me iba a traducir, que vive en Danacosha, que se ha, se ha ido la luz, entonces eh, no está. So I was explaining if you've just arrived in the last 20 minutes while we were meditating, I was I explained before that my translator who lives at Danakosha isn't able to help because the power went off while she and Sadaya Sihi and I were planning the session. So anyway, very kindly Dayavasani has offered to do the translation. But she wants to keep her camera off, which I suspect might be because it's some unearthly hour of the morning where she is in Canada. Bueno, muy bondadosamente ha ofrecido Dayavasani hacer la traducción, pero quiere hacerlo sin poner su cámara, que supongo es porque donde está ella, en Canada, no sé qué hora es exactamente, pero bastante temprano. O tarde, depende de cómo lo mires. Entonces, gracias, Daya Vasani. Con todo gusto, para mí. Ok, so... Uh, oh, um, yeah. Some input for today, today's teaching session. El día de hoy es una, eh, una sesión de, de estudio. Bueno, como todas las sesiones. As como we todas were. las sesiones. Um, what time is it for you, Dayavasani? Uh, 5.30. Ah, son las cinco y media de la mañana para Dayavasani. Qué generoso, ¿no? Ofrecer a traducir. It's very generous of you, darling, to offer to translate at 5.30 in the uh -huh. morning. My pleasure. <laughs> I must say, I am so impressed by the people from Latin America that are getting up at some incredible hour, at the three o'clock or five o'clock or whatever. So thank you so much, because it is lovely to have you here live with us. Debo decir que estoy impresionada porque la gente de Latinoamérica se levanta temprano para asistir al retiro. Pero es muy, muy hermoso tenerlos aquí. Because I, I'm aware that it is different to be here than just to watch the session later. Porque me doy cuenta de que es diferente tenerlos aquí que solamente observar la, el video posteriormente. Mm -hmm. So he was saying to me earlier that she thinks it's a very different experience even though we're online. It does feel like a different experience to be here for the live session. Sada, ya sí, me estaba diciendo que ella considera que es una, una experiencia diferente estar presencialmente en línea que ver solamente el video. And the, yesterday a few people commented how much they're enjoying the international aspect of the retreat. Y ayer algunas personas comentaban que realmente están disfrutando este aspecto internacional del retiro. So yeah, so thank you for those of you who have come from all sorts of places, including our friends from Sydney. Así que agradezco a todas las personas que están aquí de diferentes partes del mundo, incluyendo a las personas que están desde Sydney. I think it's one of the most international retreats that I've been on, other than the great big festival days, but as a retreat and building something up together. This feels very special to me. Creo que este es uno de los retiros más internacionales en el que he estado, independientemente de los festivales, 
este está siendo muy especial para mí. So, just to begin, just to remind us all where we are in the retreat at the moment. Solo para recordarnos en dónde estamos en este momento en el retiro. I think we're about halfway through. A hacia dónde vamos. We're about halfway through the retreat now. Ah, estamos a la mitad del retiro en este momento. Mm -hmm. So the first day we focused on meta, which is crucial and important that we hold that in mind throughout the whole week. Al principio empezamos con meta. And that's very important for us to hold that through the retreat. Y, y fue muy importante y es muy importante mantener esto a lo largo del retiro. And then uh, we moved into looking at the four suggestions that Banti makes in his talk. Luego pasamos a las cuatro sugerencias que hizo Bante con, esa, con esta plática. And the first one of those, we had a Koopa who gave us that really lovely talk. Y tuvimos a Koopa que nos dio esa, esa plática tan, tan bonita. And we spent that day looking at a method of personal development. Y vimos entonces el método de un desarrollo personal. And then yesterday we focused more on creating community. Y ayer nos enfocamos más en crear comunidad. And uh, I don't know how others found la the session three yesterday, but I really enjoyed hearing everybody shouting out those names. Y, y no sé cómo disfrutaron eh, ayer la sesión, la última sesión para mí. Yeah. La última yeah. sesión, pero yo disfruté mucho esto de los nombres. <laughs> As, uh, for those of you that weren't able to be here live well, for that session. Para los que no pudieron estar aquí en la sesión en vivo. We had a moment where we asked people, asked people just to bring to mind friends that have helped them on their spiritual path. Pedimos que recordaran a personas que les habían acompañado en su camino espiritual. And then everybody unmuted and they just shouted out the names of some of their friends. Y entonces eh, quitamos el, el silencio y cada quien gritó el nombre de los amigos que les habían ayudado. And it was, you know, there was, it was kind of noisy because there were 36 of us or something shouting out names. Fue muy ruidoso porque había más de tres, 30 personas. But what I really enjoyed was I could hear some names that I recognized just kind of like coming out of the sound cloud. Pero disfruté mucho escuchar los nombres de algunas personas que conocía entre todo el ruido que se escuchaba. And one of the things that made me realize was just how interconnected we all are. Y esto me, me hizo darme cuenta de, de cuán interconectados estamos todos. You know, because I felt, uh, I, I could hear, for example, I suspect it might have been Susanna actually saying um, Diachita. No, no, no Diachita, sorry. Uh, Daya. Uh -huh. What, Dandachita. Dandachita. I think I heard your voice shout out uh, Dandachita, yeah. yeah. Porque ayer escuché a Susana diciendo Dan Tichita. And I know Dan Tichita from Melbourne in Australia, but there was somebody here in Bristol who was shouting out her name. Ah, it's just gorgeous. Entonces yo conozco a Dan Tichita de, de Melbourne, Australia, y escucho a alguien aquí diciendo su nombre. Entonces fue maravilloso. And I heard somebody say Diavasini. <laughs> y escuché a alguien decir Dayavasini. Which is also very nice. And I heard a number of people say the names of people that are good friends of mine in different parts of the world. So thank you for that. Y escuché a gente diciendo los nombres de varias personas, amigos que conozco alrededor del mundo. Entonces, gracias por eso. And again, it just made me think how, as a community, how very interconnected we, we are with each other. Y nuevamente me hizo darme cuenta de cómo estamos interconectados como comunidad. So today we're moving on to look at the third suggestion that Banti makes in that talk. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de la tercera sugerencia que hizo Banti en esa plática. And that's where he suggests that we withdraw our energy and support 
from groups that do not support our spiritual ideals. Y ahí es donde Dante habló acerca de retirarnos de los grupos que no nos apoyan en nuestra práctica espiritual. So what seems important to me is to look back at a very early uh, teaching of Bhante, which is about the group, the, the individual, the group, and the spiritual community. Entonces vamos a regresar a, ese, a esa primera plática de Bhante, en donde nos habló del individuo, de la práctica y del grupo espiritual. Sí. Uh, the individual, the group, and the spiritual community. El individuo, el grupo y la comunidad espiritual. And I think sometimes I think this is a bit of a hidden gem of Bhante's. Y creo que esta es una de las joyas más preciadas de Bhante. Yeah, and also people, it came from talks that Bhante gave in the 70s. So I think people, for, you know, it, it's not always as present as it used to be as a teaching. Y esta es una de las pláticas que Bhante dio hacia los 70, por lo tanto tal vez no sea una de las pláticas más conocidas o más So importantes. if we want to withdraw from the groups, we need to differentiate and understand what a group is in relationship to the spiritual community. Entonces, si nos vamos a retirar de los grupos, primero tenemos que entender lo que es un grupo en relación con una comunidad espiritual. And Bhante differentiates in, in a number of ways, but one way is he says the spiritual community is made up of true individuals. Y Bhante lo diferenció de muchas formas, pero principalmente haciendo la diferencia entre eh, que, los, que los, eh, la comunidad espiritual está conformada por individuos. Exactly. So what I want to do this morning is look at what the qualities of a true individual would be. Entonces hoy me voy a enfocar en definir cuáles son las cualidades de los individuos. And uh, I, I don't know if it's so obvious in Spanish, but in English, Bhante differentiates between someone who is an individual and somebody who is an individualist. Y no sé qué tan clara sea la diferencia en español, pero Bhante diferencia entre lo que es ser un individuo y ser individualista. Mm -hmm. And so when we're talking about being a true individual, he's talking about somebody very creative. Entonces, cuando Bante habla acerca de un individuo, está hablando de una persona que es realmente muy creativa. And I sometimes think somebody who's quite individualist is a bit re rebel, can be a bit of a rebel. Y cuando una persona es muy individualista, parece que es como muy rebelde. And although that might look like it's being quite individual, it's still in relationship to the group. Sin embargo, a pesar de que se pudiera parecer un poco a esta parte de ser individuo, todavía lo hace que esté muy apegado al grupo. Because they're protesting or something rather than just standing on their own ground, their own space. Porque están protestando en lugar de estar realmente en su propio eh, espacio, ¿no? Mm -hmm. sí. Yeah. So what I want to do in this session now is just look at what Bhante suggests as the qualities of a true individual. Entonces me voy a enfocar en lo que Bhante sugirió como cualidades de un verdadero individuo. So the first thing that he says, and I've taken this from various talks from the 70s, the first thing he says is that an individual will have objectivity. La primera cosa que dijo, y esto lo voy a tomar de sus pláticas de los setentas, es que era objetivo, que el verdadero individuo era objetivo. Which is actually quite a big ask, really. Lo cual es mucho pedir, realmente. When I became international order convener in, to, whenever it was, 2008, porque cuando yo me, me convertí en eh, convenedora internacional en 2008. Mm -hmm. And that, that's quite a kind of responsible position within the hierarchy, as it were, or the architecture of Tri Ratna. Esto representaba una, o representa una responsabilidad muy alta dentro de la arquitectura de Tri Ratna. So uh, when I, I went to see Bhante and I said, well, what, you know, what's your advice, Bhante? What do you think I should, you know, how should I take this task? Por lo tanto, fui a ver a Bhante y le pregunté, 
eh, Bante, ¿qué me sugieres para llevar a cabo esta tarea? And he said, well, just develop absolute objectivity. <laughs> Entonces me dijo, bueno, solamente desarrolla objetividad absoluta. And I thought, oh yeah, okay, you mean just become enlightened? Entonces yo le dije, bueno, solamente iluminarme. <laughs> And he said, well, you don't need to be quite enlightened, but certainly more objective than most people. Bueno, no necesitas estar iluminada, simplemente ser más objetiva que la mayoría de las personas. And more objective than you currently are. Thank you. Y, y, y más objetiva de lo que eres actualmente. Gracias. <laughs> But it was, it was very interesting. I mean, I thought about it a lot for the next 10 years while I was order Kavina. Pero fue muy interesante esto. Estuve pensando en ello eh, a lo largo de los siguientes años como convenedora. Yeah, and I could see what he meant because a lot of the things that I found myself in were situations where people had polarized. Y pude darme cuenta de que era muy importante ser objetiva porque había muchas polarizaciones. Mm -hmm. It wasn't the whole of my function as order convener. I did some wonderfully creative and inspiring things as well. También hice cosas muy inspiradoras y muy creativas. But quite often I was called upon where there was a situation with some polarization. Pero frecuentemente estaba en situaciones de polarización. And it became obvious to me that I was not by nature that objective. Y me pareció obvio que de naturaleza no era tan objetiva. Because I would have an opinion about who was right in some particular conflict, for example. Porque, por ejemplo, solía tener una, un punto de vista con respecto a quién estaba en lo correcto en un momento dado. And normally it would be somebody who happened to think very similar to me. Y normalmente había quien pensaba de forma muy similar a mí. So I really made an effort through those years to learn to be able to open up and be much more objective. So it was a, a helpful lesson. Así que realmente hice un esfuerzo para ser más objetiva en esos tiempos. Por lo tanto, fue una lección muy, muy, que, muy, muy útil. So they were, that was the first quality that Banti suggests of the true individual, is that they would be objective and clear. Entonces, esta es la primera de las descripciones que Banti hace de un individuo que es objetivo y claro. And he also suggested that the true individual would be intelligent, but not in the sense of learning, more in the sense of what I think we would call emotional intelligence. Y también habló de inteligencia, pero no del tipo de inteligencia como de conocimiento, sino más bien como de, de inteligencia emocional. And I think that goes with the objectivity, to be honest. Y honestamente creo que esto va de la mano con la objetividad. Because if we can be objective about a situation, in a way we can emotionally respond creatively to whoever under any conditions. Porque si podemos ser objetivos, también podemos eh, estar, eh, ser objetivos de, de la misma forma bajo cualquier circunstancia. And then he says, then a true individual will be deeply aware that their actions have consequences. Y un individuo se da cuenta de que sus acciones tienen consecuencias. Now this might seem very obvious. Y esto puede parecer muy obvio. But although it's quite obvious, I suspect that many of us forget it quite often. Y a pesar de ser muy obvio, creo que muchos pueden olvidarlo bastante de manera bastante frecuente. I mean, I, I know for myself that I... Sometimes act in ways, and then I'm surprised at the result of that action. Reconozco que a mí me pasa que a veces actúo de determinada forma y luego me sorprendo de los resultados. And I think that's particularly true of old habits. Y creo que esto se refiere mucho también a los viejos hábitos. One of the things that uh, I've heard said quite often again in 12-step groups 
Esa es una, una de las cosas que suelo escuchar frecuentemente en los grupos de 12 pasos. Is that insanity is continuing to act in the same way and expect a different result. Es que um, la, lo contrario a la sanidad mental es pensar que haciendo lo mismo voy a obtener resultados diferentes. And it's extraordinary how often we do do that. Y es extraordinario cuántas veces lo hacemos. Bueno, speaking for myself, it's extraordinary how often I do do that. Bueno, estoy hablando por mí misma cuando digo esto. So aware that our actions have consequences and also that we are responsible for those actions, which means we're also responsible for the consequences. Entonces, hablando de esto, quiere decir que si yo soy responsable de las acciones, también soy responsable de las consecuencias. So we can't act in a particular way and then go, oh, oh, I don't know how that happened. Entonces no podemos hacer algo y decir, ay, ¿qué pasó? So then some of the other characteristics that Bhante suggests. Entonces otra de las características que Bhante sugiere is that a true individual would be comparatively free from their group conditioning. Comparativamente libre de las condiciones de su grupo. So one of the things for me that really helped that was to go and live in another culture. Entonces una de las cosas que a mí realmente me ayudó fue vivir en otra cultura. So I spent about 13 or 14 years living in Spain. Entonces pasé entre 13 y 14 años viviendo en España. And it wasn't just that I didn't speak the language. It was to do with how different things were as well. Y no tenía que ver solamente con la diferencia del lenguaje, sino con la diferencia en que eran todas las cosas. I mean, I didn't know where you would go to buy certain things because they were sold in different shops from what I was used to. Y bueno, eran las tiendas que eran bastante diferentes de lo que yo estaba acostumbrada. Like some of the things that you would buy here in the UK in a pharmacy, you could only get in a supermarket or in a um, ironmonger type shop. Por ejemplo, de las cosas que yo compraba en una farmacia en Inglaterra, tenía que comprarlo en el supermercado allá. And it sounds like a very silly thing, but it's very disorienting to not know something very basic, like where to go to buy something that you need. Y puede sonar como algo muy básico, pero realmente puede, ser, puede desorientar bastante el no saber dónde ir a comprar algunas cosas. And that's a kind of silly example, but there were so many things that are just very different. Y esto puede sonar muy tonto, pero es que realmente había muchas cosas que eran muy diferentes. I remember talking to some of the Mexican uh, guys who had come to live in Cambridge and work at Windhorse Trading. Recuerdo haber hablado con algunos mexicanos que vinieron a vivir a Cambridge. And also they found just things that were so different culturally between England and Mexico. Y también encontraron que había muchas diferencias culturales entre Inglaterra y México. I remember when one of them saying to me, that people shut their doors in the community that he was living in. Recuerdo que uno de ellos me dijo que las personas cerraban las puertas en las comunidades en donde ellos vivían. And from his point of view, a shut door meant stay away, you know, don't come anywhere near me. Y, y desde su perspectiva, una puerta cerrada implica alejate de mí, no te me acerques. And so at one point, some of the men in the community said to him, why don't you ever come into my room? Y entonces uno de los hombres de la comunidad le dijo, ¿por qué nunca vienes a mi cuarto? And he said, well, you keep your door shut, so you obviously don't want anybody to come to your room. Y entonces se le dijo, bueno, como tienes la puerta cerrada, obviamente no quieres que nadie entre a tu cuarto. So just think, it, one of those things, as well as it being, well, it does really make you look at the things that you take for granted. Y, y ahí te puedes dar cuenta de cuántas cosas das por hecho. And just how much of that comes from just group condition and just how you've lived before. Y ahí te das cuenta del condicionamiento grupal. So the no, it's not an ethical issue. It's just that it makes you kind of sit up and notice a little bit how much you take for granted. 
Entonces, no es un aspecto ético del que estamos hablando, sino de cómo hay tantas cosas que damos por hecho. So, I mean, I, I know no everybody can get up and go and live somewhere different, but it is very good to find ways to shake up your own conditioning. Entonces, esto, esto implica que es bueno como sacudirnos un poco de las cuestiones del, de los condicionamientos. Even if you can't get up and go and live in another country. Incluso si vas a ir a vivir, incluso si no, si decides no ir a vivir a otros países. Or you're not able to for whatever reason. Not everybody or, has that privilege. O no puedes hacerlo por cualquier razón. No toda la gente tiene esa posibilidad. And I think sometimes, just before I leave this point, I think sometimes if you go to a country where people in a way speak the same language as you, you think they're going to be culturally the same. Entonces, cuando tú vas a un país que habla el mismo idioma que tú supones que también culturalmente van a ser iguales. But I think people who speak English in Australia have very different cultural conditioning from people who speak English in England. De modo que una persona que habla eh, inglés en Australia seguramente tiene condiciones culturales muy diferentes que una persona que vive en, la, en Inglaterra. And I've also seen that people from Mexico have very different cultural conditioning from people from Spain, for example. Y he observado como personas de México también tienen un entorno cultural muy diferente de las personas que viven en España, por ejemplo. Anyway, that was a bit more than I meant to say about that, but I think there is something really important about finding a way to see what in you comes from your cultural conditioning. Esto es para decir, finalmente, que, que te des cuenta de cómo los aspectos culturales están presentes en ti. And then even within your own cultural group, there are things that um, you kind of grow up just taking for granted that actually when you explore them, you realize they're not necessarily universal truths. Y hay muchas cosas que a pesar de que crecen en ellas nos damos cuenta de que en realidad las, no, no son cosas realmente eh, pues trascendentales, ¿no? O que de, debemos de dar por hecho. Yeah, they're not reality. They're no just, son la realidad. Yeah. And then the next uh, aspect of the true individual is that they are aware and mindful. Entonces el siguiente punto de un individuo verdadero es que está presente y atento. And Banti talks about four levels of awareness or mindfulness. Y Banti habló de cuatro niveles de atención y presencia. And this is very basic and I'm sure everybody's familiar, but sometimes it's just good to remind yourself. Y esto es muy básico, eh, pero es para recordarnos. Mm -hmm. So the first level of awareness is to be aware of ourselves, kind of obvious El really. El primer nivel es estar eh, atentos de nosotros mismos. And the first level of that is to just be aware physically of ourselves. Y el primerísimo es estar eh, atentos de nosotros físicamente. And personally, that's a lesson I've had to learn. Personalmente, esa es una lección que yo tengo que aprender. You know, I, I haven't always found it easy to be in my physical experience. No he encontrado, como ustedes saben, siempre muy fácil estar en mi experiencia física. And that's to do with childhood conditioning, childhood events. Y eso tiene que ver con eventos en mi infancia. So I've had to learn how to really stay in touch with myself physically. And I have to say the mindfulness of breathing has been a great uh, help in that. Y en este proceso debo decir que eh, la atención plena a la respiración me ha ayudado mucho en este proceso. And then the next level of the self to be aware of is our emotional responses to things. El siguiente nivel de atención tiene que ver con la respuesta emocional a los, a los sucesos. Even on a very basic level, just to recognize if we're responding to something positively or negatively. Aunque sea un nivel más básico, darnos cuenta si estamos respondiendo de manera positiva o negativa. Which sounds kind of obvious again, but I have known, I have seen people 
who think that they're responding positively, but actually you can feel that there's something else kind of going on under the surface. Que, como pueden ver, uh, esto puede sonar muy obvio, pero yo he visto personas que están actuando de manera negativa y que realmente, pues, no se dan cuenta. And I think the physical and the emotional can also be very linked at times. Y también me doy cuenta que lo físico y lo emocional pueden estar muy relacionados en ocasiones. I worked as a therapist for years back in the 80s and 90s. Eh, en los 80 y 90 trabajé como psicoterapeuta. And people would come in and I'd say, oh, how are you today? Y entonces las personas llegaban y yo les preguntaba, ¿y cómo estás hoy? And they'd say, I'm fine, thank you very much. Y me decían, estoy muy bien, gracias. And you think, mm, yeah, not convinced. <laughs> <laughs> y yo le decía, mm, no me convences mucho. And often it felt like people's awareness kind of stopped about here on their chest somewhere. You know, that they were kind of like a great big uh, thought process and not very much going on underneath. Y parece que las personas no estuvieran muy conscientes y que todo quedara como a la altura del pecho y que yeah. y, y hasta ahí llegara, ¿no? So, in a way, coming into relationship where physical presence can also help us to be much more aware of what's, what we're feeling at times. Entonces, estar conscientes de la condición física o del cuerpo nos puede ayudar también a estar conscientes de lo emocional. And then still in awareness of ourself, there is awareness of our thought processes. Entonces, al estar atentos a, a nosotros mismos, también estamos atentos a nuestros procesos mentales. And I'm able to catch when we fall into, say, obsessive thinking about something. Y nos podemos dar cuenta de cuando estamos teniendo pensamientos obsesivos con respecto a algo. I remember going to visit Banty Wins many, many years ago, and uh, I, I had asked him something, and I wanted to know his answer. Entonces, recuerdo una vez haber ido a ver a Bante y estar con él y estar esperando su respuesta. I had written to him earlier and I wanted to know what he thought about something. Le había escrito acerca de algo anteriormente. And I said to him, well, Bante, what do you think about whatever it was? Y entonces le dije, a ver, Bante, entonces, ¿qué piensas con respecto a esto? And he said, well, I'm planning to think about that next Tuesday. Y me dijo, entonces, bueno, estoy pensando, estoy considerando pensar en esto el próximo martes. I was like, what do you mean you're going to think about it next Tuesday? I asked you days ago. Entonces yo le dije, ¿cómo que el próximo martes? Y yo te lo pedí hace días. And he said, well, I have many things to think about and I like to give them the proper time and space. Bueno, es que tengo que pensar en muchas cosas y suelo darles el tiempo adecuado. And so I realized that I had, I, that was not how I functioned. Y me di cuenta de cómo yo no funcionó de esa manera. I would just have a thought and then that would give me another thought and then I'd have another thought and then I'd end up somewhere completely different. Y entonces yo más bien le doy una pensada y luego otra pensada y luego otra pensada y hago en un lugar totalmente diferente. So again, there's been a lesson there for me and I think the mindfulness of breathing has been very helpful in that. De tal manera que realmente eh, el, la atención a la respiración me ha ayudado mucho. So that's the level of awareness of ourself. Este es el nivel de atención con nosotros mismos. The whole self, our physical self, our emotional and our mental thought processes. Nuestros procesos mentales, emocionales y físicos. And then Banti talks about awareness of nature. Y luego Bante habla de estar atentos a la naturaleza. And how important it is to be aware of our physical surroundings. Y cómo es importante estar presente eh, físicamente, rendirnos físicamente. And to create physical conditions around us that support us. Y crear condiciones físicas que nos apoyen. So interestingly, as I was preparing to lead this retreat, I decided to tidy up my living room. Y entonces, cuando estaba preparándome para este retiro, decidí organizar este cuarto. 
I am not a domestic goddess. No, no soy una persona muy orientada hacia lo doméstico. And uh, it's one of the reasons why I never put the, the big light on in my living room. Por eso es que nunca pongo mucha atención a mi, a mi cuarto. De... I never put a big light on because then I could see that I haven't hoovered the carpet for ages. <laughs> Entonces, por ejemplo, no me daría cuenta de lo que ha pasado con, con el, o se llama, con la alfombra, ¿no? So, um, before leading the retreat, I didn't think, oh, I need to do that before the retreat, but I realized I wanted my environment to be a little bit more pleasant and a bit more supportive for doing a home retreat. Entonces, en realidad, de lo que me di cuenta es que yo necesitaba que este espacio estuviera más ordenado para poder hacer un retiro desde casa. So I cleaned Padmasambhava and I bought some flowers. Entonces limpié Padmasambhava y le puse algunas flores. It's not a big thing, but it does, these little things around our physical environment can help. Entonces no es que sea algo muy importante o algo muy grande, pero es que el ambiente físico ayuda. And Banti also talks about awareness of the environment and how important it is to Um, you know, to, to treat our physical environment kindly. Entonces, eh, Bante también habla de nuestro ambiente de, y, y, y de cómo es importante el, la cuestión física en torno a ello. Okay, so slight interruption in that I see that the power is obviously back on in Dana Kosha. <laughs> Kusala Jyoti has joined us, so. Hello. Ya, ya eh, bueno, me doy cuenta de que ya regresó la energía a Danakosha porque ya está con nosotros Kusala Yoti. So, Daya Vasni, do you want to hand over the translation or do you want to carry on? So, about another five, ten minutes at the most. Sí, claro. Sí, yeah. vale. sí. carry on. Okay. So, um, the next level of awareness that Banti talks about is to be aware of other people. El siguiente nivel es darnos cuenta de otras personas. So that, you know, again, it's pretty obvious, but it's important to maybe just remind ourselves. De nuevo, es muy obvio, pero es muy importante estar eh, consciente de esto. And I think what that means is not just to be aware of other people as kind of entities floating around. Y creo que no se trata nada más de ver a otras personas, de estar consciente de ellos como personas que están simplemente ahí alrededor de nosotros. But it's also about the quality and nature of our relationships with other people. Sino de, de la calidad de nuestras relaciones con esas personas. And again, this is where meta comes in and is very important. Y ahí nuevamente es donde entra meta y es muy importante. And then finally, the level of awareness that Banti talks about is awareness of reality. Y entonces nuevamente eh, el nivel de conciencia al que Vante nos invita es la conciencia de la realidad. And I won't say much about that, but it's basically being aware that things are impermanent, they're insubstantial, and that our lack of ability to recognize that causes suffering. Y entonces eh, simplemente es reconocer que las cosas son impermanentes, son insubstanciales. Y que, can you repeat the last part? Yeah, and their inability to recognize impermanence and insubstantiality causes y nos, pain. Y nuestra in, como incapacidad para reconocer esta insubstancialidad de las cosas. Yeah, it causes us dukkha. Lo cual nos causa dukkha. So the three lakshanas is becoming aware of the, the nature of conditioned phenomenon. Entonces son las tres lakshanas que nos indican la condicionalidad de todos los fenómenos. And what that means is that if we can live in harmony with those truths, then we are much more able to be a true individual. Entonces, si podemos estar conscientes de esto, realmente estamos mucho más cerca de ser individuos verdaderos. And just a couple of final points. Un par de puntos finales. So, Banti says a true individual will be free Of psychological dependency. Bante dice que un individuo verdadero está, está libre de, de cuestiones de, de condicionalidades psicológicas. No, de, um, of 
psychological dependency. Ah, de dependencia. dependencia psicológica. And I think that's again very important because uh, I think the way society treats us, it, we tend to find ourselves quite dependent on others in a not so healthy way. Y sí, esto es muy importante porque la forma en la que nos relacionamos tiende a llevarnos a dependencias que no siempre son muy sanas. I mentioned, I talked a bit about this yesterday in terms of we can have healthy dependency of our Spanish community and unhealthy dependency. Y ayer hablé un poco de esto cuando mencionaba eh, el ser, eh, el, el, de, el tener dependencias sanas y dependencias no tan sanas o insanas. And in the same way, we can have healthy independence and unhealthy independence. Y de la, manera, de la misma manera podemos, ser, podemos tener independencias sanas o insanas. And I think what this means in terms of the true individual is that you do not need the approval of a group to feel p at peace with yourself. Y lo que entiendo de esto es que tú no necesitas... Um, Can you repeat the last part, please? Uh -huh. You do not need the approval of the group. Uh -huh. Que no necesitas la aprobación del grupo. To feel at peace with yourself. Para estar en paz contigo mismo. And again, this is something that I think probably all of us experience at times. Nuevamente, esto es algo que seguramente todos experimentamos en algún momento. That we can worry about the being uh, about disapproval from those that we See is important. Que nos, que, que, que nos sintamos mal si no tenemos la aprobación de aquellas personas que consideramos importantes. So the true individual is willing to go alone if necessary. Entonces el individuo verdadero es capaz de ir solo a veces. But, but also is able to connect emotionally with others. Pero también es capaz de conectarse emocionalmente con otros. And finally, I think the true individual will find that their energy flows freely. There are no blocks. Y también eh, que un verdadero individuo eh, permite que su energía fluya. And you will also always encourage others to find their individuality. Y también vas a apoyar a otros para encontrar su individualidad. Okay, I'm going to leave it there. I think that's quite a lot to take in. Bueno, lo voy a dejar aquí porque creo que es mucho para tomar en cuenta. And uh, we'll have a 10-minute break and then when you come back, we'll do the usual and have small groups. Entonces vamos a tener 10 minutos de descanso y cuando regresemos vamos a tener lo que normalmente hacemos, los grupos. Okay, so, they, and I'll give you your homework at the end. Y les daré su tarea al final. We have uh, just 10 minutes before the session ends. Tenemos 10 minutos antes de finalizar. So, as we've been doing, we could just have a little space if anybody would like to bring anything back from their group. Tenemos unos minutos si alguien quiere compartir uh, lo que estuvimos charlando en los grupos. And as usual, I'll ask you to, I can see everybody on the screen, so it's not quite so important, but digital hands, useful. Las manitas digitales son uh, muy útiles para pedir la palabra. Although I can actually see everybody today. Mm -hmm. Aunque hoy podemos vernos a todos en, en una sola pantalla. Okay, I'll share a thought with you. ¿Me traduces? Oh. Sí. <laughs> Voy a compartir un, un pensamiento con vosotros. Oh, I see se cher Seri? Seri? Cherry? Kerry. Kerry. Oh. Kerry. Right. Go for it, Kerry. After you, for me, after you. We want to hear your thought. <laughs> oh, it's just, I was thinking about objectivity. Estaba pensando en acerca de objetividad. Uh, yeah, and how important it is to have the whole context for something. 
Qué importante es tener el, 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 el contexto ¿no? por, por algo, tener en cuenta I'm el gonna, contexto. I'm going to demonstrate this by showing you my t-shirt. <laughs> Les voy a demostrar, pues, um, <laughs> most, <laughs> mostrando mi, mi camiseta. Oh, Mosa. gorgeous. Más amor so you... y menos odio. Yeah. But what happened was one day I had something on that covered some of it. <laughs> Un día tenía algo que me cubría parte de la de la de so la inscripción. So this was all people could see. Entonces la gente solo podía ver, eh, ¿no? Menos amor. So that made me think that it's important that you get the whole picture. <laughs> Entonces siempre es importante tener la, la, la foto completa, ¿no? No solo una parte. So it doesn't change more loveless hate into le loveless. <laughs> Para no cambiar, ¿no? De... Más amor, menos odio, en solo menos amor. It's a bit silly, but I thought it was quite a good, uh, quite a good demonstration. Puede ser un poco tonto, pero bueno, es un bu muy buen ejemplo. Okay, Kerry. I, I just wanted to um, hear your thoughts about reducing the polarization, really. I mean, we were just talking about how particularly in England, I think the individualism has just got quite extreme and people have got really very polarized and I've mm. actually lost some friends in uh, during the pandemic because mm. um, Wait, could you just translate that? Sí. Eh, uh, quiere quiere saber un poco más qué qué piensa para mí acerca de cómo reducir la polarización porque pues especialmente en el último tiempo en en Inglaterra pues hemos tenido estas um, de fuertes polarizaciones con, con todo el COVID. Yeah, things like, should you wear a mask or not wear a mask, and should you get vaccinated or not mm. vaccinated, seem mm. to be big, mm. seem to polarize people, mm. yeah. Cosas como uh, usar una máscara o no, o vac vacunarse o no, parece, sí, temas de que traen, ¿no? Una fuerte polarización en, en la población. Uh, you were, sorry. You were saying that you've lost some, fr you've lost a friend through this, Kerry. Well, well, I mean, I think I think quite a few people have really kind of got separated. I mean, for me, it's because I've got long COVID, and and some friends of mine are denying COVID is a problem, which is mm. incredibly hurtful. Mm. Wow. So Kerry says, "Is that saying that she has, de alguna manera, perdido algunos amigos porque ella todavía está con con um, how do you say long COVID?" Um, yeah. <laughs> and, uh, y oh. tiene algunos amigos que, que, que niegan que COVID es un problema, que es todo, ¿no? Una cosa fabricada. Yeah. Um, yeah, I think that's something I'd like to look at more thoroughly over the next couple of days, specifically mm -hmm. around polarization. So es algo que voy a tratar de, pues, de de tratar un poco más en los próximos uh, días, eh, especialmente con en polarización. Mm -hmm. I don't think it's easy, you know, I think it's, it's, um, it's hard not to react with polarization towards people. Creo que es que no es, que no es fácil uh, no reaccionar uh, cuando hay polarización. And yeah. sometimes it's to do with how people polarize with you, even mm. if you're trying not to polarize mm. with them. Exactly. Yeah. yeah. A veces eso es la es la, no es la otra persona um, creando la polarización con con uno, aunque uno no trata de no de no hacerlo. And although it sounds a bit challenges that. Sorry, I didn't catch that, Kerry. Just, just, just your existence challenges them. Yeah, yeah, yeah. Mm. Tu propia existencia es como un reto, you ¿no? Know? So, <laughs> tu presencia. But it's interesting, though, because I know this sounds really cliched, but I do think meta is the only response to that. Puede sonar como un cliché, pero meta es la única respuesta. But we will look a little bit more at that later on in the week. Okay. Vamos a vamos a tratar eso un poco más uh, en los próximos días. 
Akasha Vajra, do you want to unmute yourself? Press the wrong button there. Uh, yeah, the, I was really interested in your comment about seeing different cultures in different countries and being tolerant of that. I mean, I think it's one of the problems. I think I know a lot of my friends have got this problem of not understanding cultures, and it, 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 I think it feels really bad. Let Kusla Jyoti translate, yeah. Es interesante la conversación acerca de diferentes países, diferentes culturas y cómo uh, sí, el, el, el no entendimiento que puede surgir en, en, en no, sí, cuando no entendemos la, la otra cultura. Yeah, your comment about the shut doors. Uh, it's one of the things that uh, I have uh, a thing about because I, the last thing I do at night is shut all our doors in the house for fire regulations. It's something that's, yeah. it's my profession's brought me to that. Uh, tú hablaste de, de cerrar, cerrar las puertas. Uh, y y um, Akashavar, Akashavar está diciendo que uh, vino a su mente su, porque por su profesión uh, él cierra todas las puertas, ¿no? For uh, self, seguridad contra el fuego. Yeah. Mm -mm. I mean, I think culture, understanding other cultures is important. No, that's all I really want to say. <laughs> y sí, él quiere remarcar que sí, que es muy importante entender a, a otras culturas. That mm. was partly why I mentioned the thing about language, because I think it's very easy for people who speak at least superficially the same language to think that they understand that other culture. Mm. Por eso mencioné lo de lo de los uh, lenguajes, los de los idiomas, porque a veces uh, creemos que por conocer o por hablar superficialmente uh, un idioma conocemos la, la cultura. Mm. Uh, And I, I've, seen, I've seen, for example, as part of ordination training, sometimes people from, say, Australia, New Zealand, and um, people from the USA, sometimes being quite misunderstood by people because they seem they speak English, so they must be the same. But they know it's very different cultural conditioning. He visto en 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 el proceso de ordenación. Uh, gente de Australia, Nueva Zelanda o los Estados Unidos, uh, muchas veces, uh, bueno, no, no, no se entienden para nada porque culturalmente son muy diferentes, aunque hablan el mismo idioma. I think it's the same with, with us in, in Spanish speaking. Yeah. Yeah. Es lo mismo con la gente de hispanoparlante. Sí, dije eso también en la presentación, que alguien de Argentina no es igual como alguien de España. Mm -mm. At all. Yeah. Somebody from Argentina is, does not have the same conditioning as somebody from Spain. Mm -mm. Yeah. I'm going to give the last word to Sagradana before we finish. Últimas palabras para Sagradana. Thank you. I just wanted to go back to the uh, previous comment about polarization, and uh, you said um, that meta was the way to meet these views. Um, but you also said earlier uh, about objectivity, and um, let, let Kusla uh, Jyoti translate. Yeah, I'm lost a bit on how to translate all okay. that. Quieres que lo haga yo? Um, I don't have the context. <laughs> yeah. Um, antes yo estaba hablando, cuando dije lo de meta, como la manera de enfrentar la polarización, pero también en la presentación, en la charla, hablé de objetividad. Mm -hmm. También. Okay. Mm -hmm. <laughs> Back to you, Sagradana. Yeah, no, it, it was, um, I realized that when you use, when right at the beginning, when you used objectivity, I, I didn't really understand it fully. Um, so I looked it up and it was very helpful. Al, al principio no, no entendí muy bien lo de la objetividad, pero luego um, 
lo, lo entendí un poco mejor y, y creo que mm. es muy, muy importante. So, yeah, objectivity and meta. I think if you could add that, that would be even better. Mm. Entonces, objetividad y meta, si tienes esos dos, pues es lo mejor. So, when you looked it up, what did it, what did you look it up in the dictionary or? Yeah. So it said, um, a person or their judgment, not influenced by personal feelings yeah. or opinions in considering and representing facts. Mm -hmm. So not influenced by personal feelings or opinions in considering and representing facts. And I know I'm full of opinions. Mm -hmm. Yeah. Es la, bueno, es Sagradana, y eh, miró en el diccionario, ¿no? La definición de, de, de objetividad. Objetividad. Y es la, son los hechos, no, no influenciados por pensamientos o por puntos de vista eh, mm. personales, ¿no? Subjetivos. Yeah. These opinions are constantly getting in the way. Las opiniones... Los puntos de vista que tenemos siempre está, están ahí eh, en, 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 interponiéndose en el camino. Mm. Yeah, that's a very good point. Thank you. Yeah. Muy buen punto. Ok, so just before you go, homework for today. La tarea para hoy. So, today we're looking at withdrawing our energy from the groups that don't support our uh, our growth our spiritual growth or values entonces hoy hoy estuvimos viendo un poco eso de salirnos del grupo cuando no no representa no no soporta nuestros no apoya, no apoya nuestros valores nuestro crecimiento espiritual so as a first stage of the homework, just I like you just to reflect on what where you put your energy and whether there's anywhere that you feel a bit uncomfortable. Entonces, un primer ejercicio es reflexionar acerca de dónde ponemos nuestras energías y una manera de And is there anything that you feel uncomfortable? Y si hay y si hay algo que nos hace sentir uh, incómodos. incómodos. So it could be, where do you spend your money? It puede, could ser, be yeah, puede ser donde, cómo gastas tu dinero. What do you buy? You know, do you, are you careful about the, where things come from that you purchase? Si tienes en cuenta, pues, de dónde vienen las cosas que compras. O dónde it las might, compras. It might be really big, like where have you got your money invested? Should you be lucky enough to have any money? <laughs> si tienes mucho dinero, pues dónde inviertes tu dinero. No? And that's quite a big thing to look at. Es una es una cosa bastante grande para mirar. It might just, on the other hand, it might be quite a small thing, like where do you do your weekly shop? También puede ser tan pequeño como dónde haces tu compra de la semana. So just reflect on that through the day. And in the third session this evening, um, or at some point later on, I'm going to ask people to make a bit of a commitment to maybe just shift in something in their life. Entonces puedes reflexionar a lo largo del día y luego en la sesión 3 uh, hoy. Um, Voy a pedir a la gente que tome un compromiso de, de hacer un gran cambio. En... O maybe a small change. O medio pequeño. Yeah. O pequeño o grande, pero bueno, ser un, un cambio importante. Mm -hmm. So just reflect on that through the day. Entonces, bueno, reflexiona durante el día. And uh, wherever you are, if you're in Sydney, have a good evening and sleep well. And we'll see you tomorrow for you. Stay on the stage, pues que vaya muy bien. Thank you. Que tengáis unos 
buen sí. fin de day para un buen fin de día para los que están en Sydney. And also for all the rest of you, have a good day, whatever it brings. And as Sagradana says this morning in the meditation, may it be filled with love. <laughs> y ojalá pues que tengáis un, un día lleno de amor. Okay. See you later. Hasta luego. Hasta luego. Bye, Bye everyone. Hasta oh, and thank luego. you. Thank you again, Diavasani, for jumping in. Gracias, mm -hmm. Diavasani, por la traducción. Y acá se lo ayude. My pleasure para mí. Happy to see you. Cusala yo ti.